Mi moto no arranca, no enciende. Antes de analizar tu moto taxi, debemos saber que tiene un sistema de arranque y un sistema de encendido. En el sistema de arranque involucra tu batería, tu botón rojo para encender, tu relay, el TCI y el arrancador. Ahora, tu sistema de arranque está bien, entonces debemos analizar por qué no enciende el motor, que involucra la compresión del motor, la chispa de la bujía y la mezcla de aire y gasolina. Si está en gas, sería la mezcla de aire y gas. Bueno, mi moto está abierto contacto. Ahora vamos a ver el sonido del arrancador para saber si vemos el arrancador gira normal. Entonces, si tú tienes un defecto en el sistema de arranque, Claro está que la falla estaría por el sistema de arranque, pero mi arrancador gira normal, entonces debemos analizar en el sistema de encendido, porque no queda encendido al instante. Ahora analicemos esta moto. Estamos en una moto 2012 Bayat. Me dijeron que no enciende. Vamos a sacar el forro. Y vamos a abrir contacto. Una vez abierto el contacto, está en neutro. Y presionamos el botón de arranque. A ver. Parece batería descargada. Ya. Entonces, lo primero que hay que ver es batería, porque suena como si fuera una batería descargada. Hay que revisar los bornes. Quizás tengas los bornes sulfatados o sueltos. Ahí está la batería. Aparentemente, los bornes están limpios. Ya. Ahora vamos a medir la carga. Tenemos los bordes limpios. Con un multímetro vamos a medir o cuánto tiene de batería. Con un multímetro medimos la carga. A ver. Ponemos en voltaje. 20 voltios. Prendemos. Este multímetro me costó 18 soles, puedes encontrarlo en la ferretería, no hay ningún problema. Y medimos la carga. Vamos a poner positivo. Uno. Dos. 11.86. Batería parece que estuviera descargada. Ahora vamos a darle toques de arranque para ver hasta dónde abajo. Bajó a 7 voltios, si se dieron cuenta. Vamos a ver cuánto sube. 11.68, 11.72 de nuevo. Bajó a 7 voltios de nuevo. A ver, última prueba. Ya. Si nos dimos cuenta, la batería se descarga mucho. Cuando das botón de arranque, baja hasta 7 voltios. Quiere decir que tu batería no mantiene el voltaje necesario o no tiene carga suficiente para dar arranque. Si tenemos un amperímetro, sería no tiene suficiente amperaje para dar arranque. Ahora vamos a cambiar batería para probar cómo funciona con otra batería. Sacas el multímetro 
y apagas la llave del motor y desconectamos primero el borne negativo y luego el positivo con una llave 11 sacamos los bornes primero desconectamos el negativo para no ser corto sacamos negativo y recién sacamos el positivo ya. ahora colocamos la batería de mi moto pero los bornes son delgados aquí sí ponemos siempre el positivo ahora primero vamos a poner esto para que se presione colocamos el positivo y recién colocamos el negativo vamos a ver cómo lo trancamos a ver para acá ahora sí con el multímetro medimos cuánto tiene mi batería a ver no sé si eso se puede colocar aquí positivo negativo mío marca 12.7 voltios ya vamos a dar arranque no te muevas ahí como lo plantamos este por aquí ya voy a abrir neutro y botón de arranque de nuevo Si nos damos cuenta, el voltaje no baja mucho. Se mantiene hasta 11.60. O sea, esta batería me indica que está bien. La otra batería me indica que está mal. Que se haya descargado, quizás haya dejado un foco prendido, o el autorradio prendido, o las direccionales prendido, o que la batería tiene buen tiempo, un año o un año y medio por eso está que se descargue hay que cargarlo, ver la manera como cargar esa batería o comprar nueva batería ya, hasta ahí tenemos el arranque excelente, ahora vamos a ver por qué no enciende la moto